ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಎಂ ಚೌಗ್ಲಾ ರೈಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಇರೋದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನನ್ನ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಲಾಗಿ ನನಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ಪಾತಂತಂತಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಸ್ಥಿತಿ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನಿವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಉಡುಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿಯ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಗಳ ರಚನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತೇ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದು ಆಮದುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸರಳ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಖನಿಜಗಳ ರಫ್ತು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಆಮದು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಂಡವಾಳ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸೇವೆಗಳ ಆಮದು ಏಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಕೋಟಿ ಪಡೆದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನೀಡಿದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಯಾದ ಬಂಡವಾಳ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದು ನೂರು ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿಯ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿರಿ ಬಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂಕಿಗಳಂದರೆ ಇವು ಅಂಶಗಳಂದರೆ ಇವು ಓಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಭಾರತದ ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿಯ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಖಾತೆ ತಯಾರಿಸಿರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆರಡು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಪರಿಹಾರ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿಯ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಎ
ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕು ಅಥವಾ ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕು ಅಥವಾ ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸರಕುಗಳ ರಪ್ತಾಮದು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ರಪ್ತಾಮದು ಓಕೆ ದೆನ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ದೇಶವೊಂದರ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಡಲಾದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಾಬುಗಳ ಎಲ್ಲ ವಿನಿಮಯದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ವಿದೇಶಿಯರಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಬಿ ಭಾರತದ ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿಯ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೌದಾ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾರದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆದಾಯ ಖಾತೆ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ರಪ್ತಾಮದುಗಳನ್ನು ಸೇವೆಗಳ ರಪ್ತಾಮದುಗಳು ರಪ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದುಗಳನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದು ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ರಕ್ತಾಮದು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆ ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಯ ಅರ್ಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕಿನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗವೆಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಯಾಗಿದೆ ಹೌದು ಈ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳು ಚಿನ್ನದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಬಂಡವಾಳ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಗಳು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಲಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲಗಳು ಆಗಬಹುದು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುವ ಸಾಲಗಳು ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಂಡವಾಳ ವ್ಯವಹಾರದ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ಜಮಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆ ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಾವತಿ ಸಿಲ್ಕಿನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬು ಇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳು ಬರ್ತದೆ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರಮಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಒಳಗು ಬಂಡವಾಳ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲಗಳು ಆಗಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುವ ಸಾಲಗಳು ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕ
ಇವೆರಡು ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಮತೋಲನ ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು ಜಮಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಕಾರಿ ಆಗ್ಯದ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖರ್ಚಿಗಿಂತ ಜಮಾವೇ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕು ಮತ್ತೇನಾಗಿರ್ತದೆ ರೀ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಮೇಲಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈಗ ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿಯ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರುವಂತೆ ನೋಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಭಾರತದ ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿಯ ಏನ್ರಿ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿ ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಜಮ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ಸ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎ ಅಂಥೇಳಿ ಗುರುತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಬಾಬುಗಳನ್ನು ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ದೇರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಖನಿಜಗಳ ರಫ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಜಮಾ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಮುದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿ ಬ ಬೇರೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬಾಬುಗಳನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಮಾ ಭಾಗ ಆದ್ದರಿಂದ ರಫ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳು ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಖನಿಜಗಳ ರಫ್ತು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಮೇಲೆ ಪಡೆದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಪಾತ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ರೀ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಅಂದರೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ರಫ್ತು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಎಸ್ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಖರ್ಚಿನ ಬಾಬು ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಬೇರೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಖರ್ಚು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಓಕೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸೇವೆಗಳ ಆಮದು ಎಷ್ಟು ರೀ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಆಮೇಲೆ ನೀಡಿದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಎಷ್ಟದ ರೀ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಐತೆ ರೀ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಾ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನಿದೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ
ए प्लस बी ए प्लस बी अरे ए आमले अरे इतने चालती खात बरतक अंश आमले बंडवा खात बरतक अंश सो नाता रिसीप्ट भाग ए प्लस बी वू पावति अथवा टोटल पेमेंट्स भाग ए प्लस बी मे मोदल के रिसीप्टन अवलोकन एटी टू थौसंड प्लस एटीन थौसंडक्वल टू वन ऐक् लक्ष आगे लक्ष कोटी ओके सो टोटल पेमेंट्स भाग बंदा वू पावति अंत कटी नईंटी सिक्स थौसंड फैव हंड्रेड प्लस मूर् सविद ईनूर कॉटिगू कूड़ा एटी वो लक्ष कोटी अंत आते सो रीतिया ना ऐनमें साध्य है चालती खाते बेतक परकर बंडवा खाते बेतक परकर बेरे बेरे वर्गीकरण मू रीतियां सरल पट्टिया तैयारमी आया विभाग नावेमतकू आया अंश अंकिटा नमगेन याद नमो देश आगेबा अथवा बेरे देश कूड़ा हेतर इलेन भारत अंत क्या भारत ना मादे बेरो देश कूड़ा केलबा अमेरिका केलबाद इंग्लैंड केलबाद जपान केलबाद याद देश केलबूद अंकि संख्य को कन्फ्यूज मवश्यकते ऐन स्थिति अद्वान हेतक सो यह अंशव पट्टन नमगेन कं बोड़ो आत्मीयर ऐन उत्तर सी सी के उत्तर ऐन मेल चालती खाते बंडवा खाते फलतांशोक भारत देश सदाय बाकी स्थितु ऐन रि समतोलन स्थित अरे इन वो नो जम ईक्वल टू खर्चु इन जम ईक्वल टू खर्चु हीग्दा भारत देश पावती शिल कंडीशन अथवा स्थिति ऐन समतोलन अतकदान ना नमें हद्न के हद्न अंकू बेदे संशय हेने रीति पद्धत अथवा दि मेथडालजी इफ् यू वेर फॉलो सच कैंड आफ् दि मेथडालजी हंड्रेड पर्सेंट यू विट फिफ्टीन ऊट आफ फिफ्टी मार्क्स ओके हद्न के हद्न अंकू बरोद्री याद संशय इलाु नोड़क आदि विषय कुछ चर्चेम एंड अगेन इफ् यू हव एनी डौट्स बेहतर निम्बे समस्या ऐन सदेह यू कैन जस्ट कमेंटी कमेंटी निम्बू लाइक लाइक शेर निम्ल फ्रेंड्स नोड़क स्वल्प नम देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध परकने हेके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नड़ीतु परकने बरली आम इन कूड़ा चानल के सब्सक्रैब आगे दयु सब्सक्रैब आगे बहुत जन व्यार्थी सर वीडियो कल्सकोड़ता नानू वाट्सअपन स्टेटस इंतजे अदी दयु सब्सक्रैब मे यू वीडियो अपडेटे नो अपेटेड आगे वीडियो निम्बाक्स के बरत नोटिफिकेशन बरतें अली नेर वीक्षण माबाद सो आत्मीय व्यार्थी मित्रे पावती शिल्क अथवा संदाय बाकिया चालती खाते बंडवा खाते तैयारमतक विषय के संबंध चर्चे इवतु साकु इन आंग्ल आवतरणिकवते अपडेटमता अद्दू कूड़ा आंग्ल मध्यम व्यार्थी अद्दू कीक्षण मबाद निमेलू कूड़ा बरतक परक्षू शुभदायकू फलप्रदू आगली अंत आशा नर्चे मुक्त नमस्कार